Cari Cassanesi, dal 14 di giugno cambia la modalità di raccolta differenziata. Il vecchio sacco viola, ormai presente in città da tanti anni, viene sostituito dal bidoncino riconoscibile perché ha il coperchio rosa, ma la novità è che è taggato con RFID e quindi personalizzato. Per chi ancora non avesse ritirato il bidoncino, invito a farlo celermente, guardando il volontino che verrà recapitato presso le vostre abitazioni o nelle attività, ma anche andando sulla pagina del sito del Comune o sulla pagina Facebook. I cambiamenti spesso portano paure, ma vi assicuro che nella nostra città, che da ben 25 anni fa la raccolta differenziata, e tutta la provincia e la regione Lombardia ci guardano con grande attenzione perché siamo stati tra i primi comuni ad introdurre questa importante progettualità di attenzione all'ambiente, sono certo che la nostra città darà dimostrazione ulteriore di essere innovativa. Mi sono arrivate molte domande e cercherò di rispondere a tutti anche attraverso gli strumenti tecnologici. La prima domanda è da quando? La nuova modalità di raccolta differenziata col bidoncino inizia il 14 di giugno, ma per tutto il mese di giugno chi ha già ritirato il bidoncino può già metterlo fuori da casa o dalle attività, ma potrà continuare anche a essere messo fuori dalle proprie abitazioni o attività il vecchio sacco viola, fino a tutto il mese di giugno. Dal 5 di luglio però la modalità di ritiro unica del rifiuto indifferenziato è solo ed esclusivamente attraverso il bidoncino rosa. La seconda domanda è perché? E la motivazione è molto semplice. Innanzitutto per adeguarci un principio normativo che è alla base della raccolta differenziata e della tariffa rifiuti. Chi più inquina più paga. Noi siamo stati abituati durante la consegna del kit della raccolta differenziata a ricevere il rotolino dei sacchi viola. Vi faccio un breve esempio per capire. Due famiglie con lo stesso numero di abitanti ricevono 10 sacchi per la raccolta indifferenziata. La prima famiglia, molto brava a effettuare la raccolta differenziata, ne consuma 7 durante l'anno. La seconda famiglia ne consuma 10. Entrambe sono rispettose della raccolta differenziata perché sono nella media e quindi fanno oltre l'80% di raccolta differenziata, ma queste due famiglie pagano la stessa cifra e questo non è corretto. E quindi il bidoncino porterà a quantificare in maniera puntuale i cosiddetti svuotamenti. Il bidoncino avrà l'RFID personalizzato e quindi per ogni famiglia si potrà quantificare con estrema precisione il quantitativo di rifiuti consumati. La terza domanda è perché il bidoncino e non continuare con i sacchi viola? Per una questione estremamente economica e ambientale. Il bidoncino è durevole, i sacchi viola invece ci venivano consegnati ed erano una media della città e spesso si avanzavano. E quindi quante volte ci siamo fatti questa domanda? Io pago anche per i sacchi che non consumo. Ecco, il bidoncino supererà questa problematica perché ogni volta che verrà svuotato verrà quantificato. L'ultima domanda è cosa succede alla tariffa. Non dobbiamo aver timore di una nuova modalità di gestione per pensare subito che aumenta la tariffa. Anzi, una nuova modalità che va a misurare puntualmente quanti rifiuti noi produciamo porterà dei miglioramenti tariffari soprattutto per i più virtuosi. Prima avanzavamo i sacchi. Oggi invece non avanzeremo più nulla ma avremo il nostro bidoncino che quantificherà puntualmente la tariffa. Quest'anno non ci sarà una quantificazione doppia, il primo semestre verrà quantificato con i sacchi che ci hanno consegnato, il secondo semestre verrà quantificato in base agli svuotamenti. Ma sono certo che le vostre fatture rimarranno uguali identiche tranne che per chi aumenterà e quindi non rispetterà la raccolta differenziata e invece in meglio per chi adotterà dei sistemi virtuosi. Grazie per l'attenzione, vi auguro una buona raccolta differenziata. Vi ricordo inoltre che nel sito del Comune di Cassano sono pubblicate sia delle fac specifiche a numerose domande che spesso ci vengono in mente, ma anche una guida molto semplice da seguire. Le novità spesso portano dubbi, ma la nostra città che dà ormai 25 anni fa la raccolta differenziata, sarà in grado di 
essere sempre innovativa, sempre attenta all'ambiente e soprattutto attenta alla bolletta.